Hi students, welcome to our channel Physics Concepts by Ali sir. In this session, we will mechanical properties of solids. In this session, we will discuss a rigid body. Rigid body, what is meant by a rigid body? We will take an object to apply a little external force. The object is shape and configuration. मार्क राग पोते आ बॉडी ने रिजिट बॉडी अन्य पैसे अनुपन्ता। सो इकड़ा 100 परसेंट रिजिट बॉडी ने दी मान के साझेदार का यंत्र कौन था डिफॉर्मेशन ने दी जरूरतों उन्होंने इकड़ा उन्होंने न्यू टर्म्स ने इसको दा मानो अप्लाइजेसी 20 फोर्स ने मो मानो मो एक्सटर्नल फोर्स ने पैसे डिफॉर्मेशन फोर्स ने पे संकुंटा। सो इकड़ा ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट में तो मने इपड़े ते फोर्स अप्लाई चेस ना मो। आ ऑब्जेक्ट लोन ने ट्वेंटी इंटरनल मॉलिक्यूल्स कोड़ा इधर दान के अगेंस्ट का मर्डी फोर्स ने अप्लाई जेस ऑन्टे। दानी रीस्टोरिंग फोर्स अन्य पे से अनकुंटा। पुड़ो आत्रवता। � आर रबर बैंड है वो तो नहीं आधे एक्सपैंड होते हैं आदर वाता मन दरमियाँ दा फोर्स अप्लाई जे अप्लाई चेस ने ट्वेंटी फोर्स नहीं मन का रिस्टोर मन मो इन द मुंजे पुनाग दा डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई जेसे फोर्स ने डिफॉर्मेशन फोर्स अन पड़ता ये डिफॉर्मेशन फोर्स ने कहना का मन रिमूव चेस ते आ कनोटे डा रबर बैंड मर लिए था ना वर्जिनल स्टेट कोस्ट होंगे अंडे दांत लो उन्हें ट्वेंटी इंटरनल फोर्स अंडे आ रीगेनिंग फोर्स है उन्हें सुनी दाने मर ली वर्जिनल प्लेस टू कोचेड का चेस सुन्दे सो ये ट्वेंटी फोर्स ने मानो ये ट्वेंटी प्रॉपर्टी � in this elasticity, we have a restoring force in this elasticity. That is the original position. That is the next one. Next is plasticity. Opposite for the elasticity. The elasticity is the opposite one. We have plasticity. That means, the object is not regaining its original position even after external force removed on it. दाने में दा हम अप्लाई जेस ने ट्वेंटी री एक्सटर्नल फोर्स ने मान डिफॉर्मेशन फोर्स ने रिमूव जेस इन तरवात गोड़ा ऑब्जेक्ट तो मल्ली तन वर्जन स्टेट की राख पोते दाने मने अन कुंटा वन्टे प्लास्टिसिटी अन्य पैसे अन कुंटा आदर वाता ये पुरे मनमो स्ट्रेस गुरिंचे डिस्कस चेंडा सो देन व्हाट इज यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिने मानों मो स्ट्रेस अन्य पैसे अनुकूलता, रिस्टोरिंग फोर्स एंड एंड इन तो मुंडो मंजिल कुनागन, वो का ऑब्जेक्ट में दावा का एक्सटर्नल फोर्स, अंडे डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई जैसे ना पड़े, आ डिफॉर्मेशन फोर्स हो एंड जैसे सुनी, आ ऑब्जेक्ट आइते ऑब्जेक्ट लोन ट्वेंटी ये करने टू ऑब्जेक्ट लॉपल लोन ट्वेंटी ये फोर्स इंजेस सुने मर्डी आदि मर्डी वर्जिनल पोजिशन आड़ का सोन ट्राई जस्ट सोन टुने दाने रीस्टोरिंग फोर्स ने पेशन करता वो का पर्टिकुलर एरिया की अंतिते रीस्टोरिंग फोर्स उन तुंडो दाने मनो स्ट्रेस अन्य पेशे अनुकूलता सो by area अन्य पैसे मानों दिस को आज देंगे। तो दिन के यूनिट्स ये रास को आज फोर्स के यूनिट्स ये चुटकल ला न्यूटन उन्होंने दें। आदर तो एरिया है इतना का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिन ही मानों न्यूटन मीटर पावर का माइनस टू अन्य पैसा निकलता। इकड़ा मान किधे मर्डी मान की चोटन so, akda mana mad dini dini kah yang mandi skor tu, layak pada kan kah Pascal anjir pes skor ras skor tu. Mar ini dini dini kah dini rondo formula so, rondo ini formula waktu yang untuk dini units skor waktu lagi untuk yang deh, rondo dekik waktu lagi untuk deh. Mar ini rondo dekik akda difference enti, asetes kanu, atau apa, ikat pressure ke difference, akda pressure itu kan kah external force acting on the object. Kan ini ikat restoring force ni deh, internal force. So that is what the difference between these two. So here we have to look at the stress. Here we have to look at the three types of stress. So we have to look at the first one. Longitudinal stress. So longitudinal stress. Longitudinal stress. 
లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్ అంటే కనుక మనం ఏదైనా సరే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత తీసుకుందాం ఇట్లా మనం ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుని దీని మీద కొంత ఫోర్స్ని అప్లై చేసామనుకోండి అప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఫోర్స్ అనేది ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనుకుందాం ఇక్కడ మనము ఫోర్స్ని ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ వెయిట్ ఎట్లా సస్పెండ్ చేస్తాం అంటే ఫోర్స్ మనం ఇటువైపు అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్కి మనం ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నాం పర్పెండిక్యులర్గా అప్లై చేస్తున్నాం దాన్ని మనము లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్ అంటే కనుక రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ద వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దెన్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ దాన్ని మనము లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత రెండోది వచ్చేప్పటి కల్లా మనం కనుక లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్ అంటే ఇది ఉంటుంది సో లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్లో మళ్ళీ మనము దీన్ని ఏమని కొనుక్కోవచ్చు అంటే కనుక దీన్ని నార్మల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు నార్మల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే కనుక దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా మనము ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని నార్మల్ స్ట్రెస్ అనుకోవచ్చు ఇంకా మళ్ళీ మనము దీన్ని ఇట్లా నార్మల్గా అప్లై చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత దీన్ని ఇంకా మనం టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత దీంట్లో మళ్ళీ ఈ టెన్సైల్ స్ట్రెస్లో కూడా ఏమవుతుంది మనం ఇట్లా ఫోర్స్ని ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఈ లెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఈసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది అనుకోండి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది ఈ స్ప్రింగ్ మీద మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఇట్లా ఫోర్స్ అప్లై చేసాం ఈసారి ఫోర్స్ని మనం ఇటువైపు అప్లై చేద్దాం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇదేమవుతుంది కంప్రెస్ అవుతుంది అంటే దీన్ని కంప్రెషన్ స్టే జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ముందు అయితే కనుక ఏమైంది అది ఎక్స్టెన్షన్ అయింది ఈసారి ఏమైంది అది అది కంప్రెషన్ అయింది కంప్రెషన్ కూడా మనం దాని కింద తీసుకోవచ్చు కంప్రెషన్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ లాంగిట్యుడినల్ స్ట్రెస్కి మనం ఈ పేర్లని తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన కల్లా మనకి ఈసారి లాంగిట్యుడినల్ ఉంది కదా ఈసారి మనం చేద్దామంటే టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు లేకపోతే కనుక షీరింగ్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు షీరింగ్ స్ట్రెస్ దెన్ వాట్ ఈస్ మేడ్ బై దిస్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ స్టీరింగ్ స్ట్రెస్ స్టీ షీరింగ్ స్ట్రెస్ అంటే కనుక ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా సరే ఒక స్లింగ్ తీసుకుందాం స్లింగ్ అంటే కనుక మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది స్లింగ్ స్లింగ్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ఇట్లా మనకి చాలా కరుసు ఉంటాయి స్లింగ్ ఇట్లా స్లింగ్ తీసుకుని దీని మీద కొంత ఫోర్స్ ఈ పక్ దీన్ని టాంజెంట్గా అంటే దాని పక్క నుంచి ఇట్లా మన ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ స్లింగ్లో ఈ పొజిషన్ వరకే ముందుకు వస్తుంది ఈ మొత్తం అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్లో ఏమవుతుంది దాని షేప్ మారిపోతూ ఉంటుంది సో టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్కి మనం అప్పుడు మన డెఫినేషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే కనుక ద డిఫామేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పర్ ఏరియా then acting on any one object when the force is applied in a tangential direction tangential direction lo ganaka mana force apply chesinappudu appudu dan shape lo vachinatvanti maatni mane anukunta unte akkada tangential stress ani cheppesi anukuntam adartha moodu chudukalla manaki hydraulic stress ani cheppesi ankochu hydraulic stress hydraulic stress lapte ganaka volume stress ani volumetric stress అని చెప్పేసి మనం దీసుకోవచ్చు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ సో హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇట్లా ఏదైనా సరే ఒక బేకర్ తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఒక బాల్ తీసుకున్నాం ఒక బాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ బాల్ మీద ఫోర్స్ అనేది అన్ని వైపు నుంచి చేసి పనిచేస్తూ ఉంటుంది అవునా సో ఇట్లా దీన్ని మనం ఏం ఫోర్స్ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ని మనము హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీ వాటర్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఆల్ డైరెక్షన్స్లో దాని మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుంటే దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కనుక దాన్ని హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ అని కానీ లేకపోతే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా బేసికల్గా మనకు ఉండేటువంటి స్ట్రెస్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటి కల్లా మనము స్ట్రెయిన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్ట్రెయిన్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే కనుక స్ట్రెయిన్ బేసికల్గా మనకి ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే కనుక
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్ప్రింగ్ అనుకోండి దీని మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది అంటే కనుక దానికి ఎలాంగేషన్ అవుతుంది అంటే దాని లెంగ్త్లో ఇంక్రీజ్ వస్తుంది ఆ ఎంత అయితే దాని లెంగ్త్లో చేంజ్ వచ్చిందో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనము ఇక్కడ మన దీన్ని స్ట్రెయిన్ వాడుకుంటూ ఉంటాం సో స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి సో దిస్ ఈజ్ ఇది స్ట్రెయిన్ ఈజ్ then it is using to express the change in the deformation so degree of deformation degree of deformation ni express cheyataniki manamu deform degree of deformation expresses expresses the strain strain ni manu teesukuntam so ikkada maniki strain anedu kalla basic definition e vastundi change in length by నా ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అని తీసుకుందాం సో దీంట్లో కూడా మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి స్ట్రెయిన్లో వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చినప్పటి కల్లా లాంగే టు డిన్నల్ స్ట్రెయిన్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టుగానే లాంగే టు డిన్నల్ స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ లాంగే టు డిన్నల్ స్ట్రెయిన్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఏమొస్తుంది అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనము ఏదైనా సరే ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుందాం స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొని దాని మీద మనం కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ నుంచి వేసి మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దీనికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న డిఫరెన్స్ని మనం డెల్టా ఎక్స్ అనుకుంటే లేకపోతే డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం డెల్టా ఎల్ అనుకుంటే మొత్తం ఒరిజినల్ లెంగ్త్ వచ్చినప్పటి కల్లా దానికి ఎల్ అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏం వస్తుంది డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ దీన్ని మనము లాంగ్ ఇటు డెల్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం లాంగ్ ఇటు డెల్ స్ట్రెయిన్ అంటే కనుక చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటి కల్లా మనకి సెకండ్లో టాంజెన్షియల్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ లేకపోతే కనుక టాంజెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ సో మరి ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మొట్టమొదట ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉందనుకో సో దీని మీద ఏం చేద్దామంటే కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేద్దాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని ఏమనుకుందాం అంటే ఏబిసిడి కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసిన సైడ్గా ఇటు నుంచి కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఇటు నుంచి కొంత ఫోర్స్ ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాం ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ నుంచి వేసి మనకి ఈ విధంగా సో ఇట్లా ఆ తర్వాత ఇది ఈ విధంగా కొంచెము దాని షేప్లో చేంజ్ వస్తుంది ఇక్కడ అది తీటా యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అది ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది దాన్ని మనము డెల్టా ఎక్స్ అనుకుందాం ఇక్కడ చేసిన డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే దాని ఒరిజినల్ ప్లేస్లో నుంచి చేసి అది ఎంత డిస్ప్లేస్ చేసింది దాన్ని డెల్టా ఎక్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ మనకి ఫార్ములా ఏమి వస్తుంది చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం ఒరిజినల్ లెంగ్త్ సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎంత వచ్చింది డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ దాని ఒరిజినల్ లెంగ్త్ మొత్తం అంతా దాని లెంగ్త్ని మనం ఇట్లా మొత్తం లెంగ్త్ ఎల్ తీసుకుంటే దాని చేంజ్ ఇన్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ బై చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అనేది మనకి టాంజెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ లేకపోతే కనుక షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ కింద వస్తుంది ఆ తర్వాత మూడో చోటు కల్లా వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ అంటే కనుక స్ట్రైట్ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు మనం దాన్ని ఏం తీసుకుంటాం చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అంటే కనుక మనం ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని దాని మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని వాల్యూమ్లో ఎంతైతే చేంజ్ వస్తుందో ఆ చేంజ్ని ఆ తర్వాత దాని ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ని డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అక్కడ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి లేకపోతే దేవు దీన్ని వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ లేకపోతే బల్క్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఓకేనా ఇదేమో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ గురించి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ చూద్దాం ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము 
ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకుందాం లేకపోతే ఒక రబ్బర్ తీసుకుని దాన్ని మనము ఎట్లా రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుని మనం దాన్ని ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేస్తుంటే కనుక ఈ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం ఒక స్టేజ్ వరకు ఏమవుతుందంటే అది తన ఎలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత అది బ్రేక్ అవ్వటానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి లేకపోతే కనుక అది ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రాకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది సో ద లిమిట్ వేర్ ద టిల్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిగైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఏ లిమిట్ వరకు అయితే కనుక ఆబ్జెక్ట్ తన ఒరిజినల్ పొజిషన్లోకి వస్తూ ఉంటుందో ఆ లిమిట్ని మనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో మనం ఇక్కడి నుంచి జనరల్గా తీసినప్పుడు విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే కనుక మనం ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేంత వరకు కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం దాన్ని విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఒక పాపులర్ లాని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీన్ని హూక్స్ లా అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం హూక్స్ లా అంటే దాని డెఫినేషన్ ఏమవుతుంది సో విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్షనల్ టు ద స్ట్రెయిన్ దీన్ని మనము హూక్స్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెయిన్కి డైరెక్ట్ ప్రాపర్షన్లో ఉంటుంది అంటే స్ట్రెస్ పెరిగితే కనుక స్ట్రెయిన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ని స్ట్రెయిన్ మన ప్రపర్షనాలిటీని తీసేయాలంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము కేని ఏమనుకుంటాం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ కా ఎలాస్టిక్ కా లిమిట్ కాన్స్టెంట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు లేకపోతే కనుక ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులస్ ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అని చెప్పేసి మనం ఎలాగే తీసుకోవచ్చు సో అల్టిమేట్గా మనకి ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులస్కి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఫామ్లో ఏమొస్తుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని మనం ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ దీన్ని ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులస్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం దీన్ని ఒకవేళ దీని కనుక మనము గ్రాఫ్ రూమ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది జనరల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఆ తర్వాత వై యాక్సిస్ మీద వై యాక్ వై జస్ట్ జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాం వై యాక్సిస్ మీద ఎక్కితే కనుక స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనేది రెండు డైరెక్ట్ ప్రాపర్షన్ ఉన్నాయి కదా సో గ్రాఫ్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకుంటే మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కనుక టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దానికి మనం స్లోప్ తీసుకుంటాం టాన్ థీటా స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివై బై డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ కానీ డివై బై డిఎక్స్ కానీ తీసుకుంటే మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలాస్ట్రిసిటీ మాడ్యులేషన్ కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎలాస్ట్రిసిటీ మనకి హూక్స్ లా గురించి మనం కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం హూక్స్ అనేది ఒక ఎంపరికల్ లా ఎంపరికల్ అంటే ఇది ఒక ఎంపరికల్ లా ఎంపరికల్ లా అంటే ఏంటి ఎంపరికల్ లా అంటే కనుక మనకి ఇది కేవలము కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయటం ద్వారా వాటి వాల్యూస్ ద్వారా మనము ఏదైనా సరే ఒక కాన్సెప్ట్ని కనుక మనం డిస్కస్ చేస్తే ఒక కాన్సెప్ట్కి ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఎంపరికల్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటా అయితే ఈ కాన్సెప్ట్కి మనము కొన్ని పర్టికులర్ లిమిట్స్ ఉంటాయి ఇది యూనివర్సల్గా యాక్సెప్ట్ అవ్వదు దాన్ని మనం ఎంపరికల్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం పర్టికులర్గా ఈ ఎలాస్టిసిటీ అనేది కేవలము కొన్ని పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు మాత్రమే ఇది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది తప్ప ఇది యూనివర్సల్ లా కాదు ఓకేనా దది అబౌట్ మనకి హూక్స్ లా గురించి ఇప్పుడు మనకి హూక్స్ లాలో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఎలాస్టిసిటీ మాడ్యులర్స్లో మళ్ళీ మనకి మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఉన్నాయి ఇవి మాడ్యులర్స్ అనేవి మనకి మళ్ళీ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి దాంట్లో మొట్టమొదటి పిల్ల ఇది చాలా పాపులర్ ఎలాస్టిసిటీ దాన్ని ఫస్ట్ వన్ ఏమనుకుంటాం అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ వచ్చేటప్పటి కల్లా సో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ దీన్ని మనము యంగ్స్ మాడ్యులస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దీన్ని మనము ఇంకా ఎట్లా రాసుకోవచ్చు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటే మనకి స్ట్రెస్కి ఫామ్లా ఉంది ఏముంది ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా బై ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది సో చే
f by a into l by delta l. And this is the same thing. This is the Young's modulus. One thing we have to do is string. This string is in a shape and in a spherical shape. Now, we have to do the formula. f is equal to pi r square. This is the area of pi r square into l by delta l. This is the task. So, this is the Young's modulus. दिन के मतलब यूनिट्स हैं उससे ये कड़ा मान के लॉन्ग ट्रेलेंस ट्रेन की यूनिट्स हैं उनका आप बटे ये कड़ा लॉन्ग ट्रेलेंस ट्रस के में तो यूनिट्स उन्हें नोटेड पर मेट्रिक्स पे और पास्कल आवे उन्हें ये कड़ा मानो मो सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्स मॉड्यूल्स चाला इम्पोर्टेंट व्हाट इस दा सिग्निफिकेंस ये now, we have a rigid body. 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 We have a external force. We have a shape. We have a rigid body. 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 जीरो, सो अटलंट अपुरु स्ट्रेन जीरो होते हैं, अपुरु मन कैंग्स मार्टले से अंतर होते हैं, सो वन बी जीरो अंटे कन का इनफिनिटी, अंटे मैक्सिमम, अंटे ये कड़ा मन कैंग्स मार्टले, दिन बीट मन ये जब पच्चू, अंटे कन का कैंग्स मार्टले से लेते, देन की चाल एक्को का उन्तन दे, रिजिट पॉडीज दानी डिफॉर्मेशन ही में उन्नत हो। अपने वो तो नहीं, दानी की कुछ चुम, दानी शेप लो मार्ट प्राला ना मने चाला फोर्स अप्लाई जाल सोच सुन्दे। अंधे के मनु मो एंग्स मार्टलेस ने दे बीट की मेटल्स की पट्टलर का स्टील के मैक्सिमम उन्नत हो। ये चाला इम्पोर्टेंट। एंग्स मार्टलेस देन के ஏன்ஜென்சியல் மாட்டிலேச் ஏன்ஜென்சியல் अंटे इन तो मुंडो मानें देश को नांगा था, तो आकर मान के फॉर्म ले लाओ सुनने, अंटे कहने का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स, तो इकड़ा मावल करने तो नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय वर्जनल लेंथ यदि मानो मो शेयरिंग स्ट्रेस संजय पैसे मानो अनुकूलता शेयरिंग स्ट्रेस लो मान क्या होता है आप्जेक्ट तीस कुंटा दान में दा इटला मान आप्जेक्ट तीस कुना पड़ो दान में दा कौन दा फोर्स आपने जेस ना पड़ो आपने वो तो नहीं दाने का शेप लो कुछ मार पोसन सो मार पोचना पड़ो मानो इकड़े जैसा दिने वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस लाइक पता करने का बल्क मॉड्यूलस अंजे पेस पड़ा मान दिस को आचो वॉल्यूमेट्रिक लाइक पता करने का बल्क मॉड्यूलस सो इकड़ा मान की ये बल्क मॉड्यूलस छुपड़ कर ला दिन इंटरलो मान की हम उसने इकड़ा वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस बाइ वॉल्यूम स्ट्रेस � मालूम दिस कौन टांग देने वॉल्यूम स्ट्रेस में वॉल्यूम आ स्ट्रेन सो आप लोग मान के फॉर्म लगा देंगे उसने ये कड़ वॉल्यूम स्ट्रेस देने मालूम हो इनका मने वन को अच्छो अंडे कन का हाइड्रोलिक स्ट्रेस संजय पेस कोड़ा मनान कौन टांग सो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस संजय पेस कोड़ा मनान दिस को अच्छो सो 
ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అంటే మళ్ళీ మనం ఇంకా ఫామ్లాని మైనస్ పీ బై డెల్టా వి బై వి అనే ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మైనస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెషర్కి వాల్యూమ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషను నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనము మైనస్ కింద తీసుకోవచ్చు సో దీన్నేమో వాల్యూమాటిక్ మాడ్యులర్స్ లేకపోతే బల్క్ మాడ్యులర్స్ లేకపోతే కనుక మనం ఇంకా హైడ్రాలిక్ మాడ్యులర్స్ అని చెప్పేసి హైడ్రాలిక్ మాడ్యులర్స్ అని చెప్పేసి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు హైడ్రాలిక్ మాడ్యులర్స్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకుందాం దాన్ని కంప్రెస్సబిలిటీ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కంప్రెస్సబిలిటీ కంప్రెస్సబిలిటీ సో ఇక్కడ కంప్రెస్సబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులర్స్ బల్క్ మాడ్యులర్స్ ఈ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులర్స్ బల్క్ మాడ్యులర్స్ రెసిప్రోకల్ని మనము కంప్రెస్సబిలిటీ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే ఈ కంప్రెస్ రెసిప్రో బల్క్ మాడ్యులర్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇక్కడ కంప్రెస్సబిలిటీ అనేది అంత తక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా యూనివర్స్ ప్రాపర్షన్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక చాలా పాపులర్ గ్రాఫ్ ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం దీని మీద బేస్ అయ్యి మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ గ్రాఫ్ లేకపోతే కనుక స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం సో ఇక్కడ మొట్టమొదట స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు ఎలా వస్తుంది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో మొట్టమొదట దీనికోసం ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ జనరల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మనము స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆరిజన్ ఆ తర్వాత ఇక్కడేమో మనకి స్ట్రెస్ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి బేసికల్గా దీని క్వశ్చన్ ఏంటి ఈ స్ట్రె స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు మనకి మనకి ఇది ఏం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే సింపుల్గా మనము ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుందాం ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుని మనము దాన్ని ఇట్లా మనం దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేద్దాం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఎట్లా ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లా ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత కొంత స్టేజ్ తర్వాత దాని ఎక్స్పాన్షన్ని అది లూజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది ఆ ఎక్స్పాన్షన్ని అది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న రబ్బర్ బ్యాండు దాకా బ్రేక్ అయిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే గ్రాఫ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం సో మొట్టమొదట మనకి ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే సో మొట్టమొదట కరువు అనేది ఇట్లా వస్తుంది సో దీన్ని మనము ఏ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఇక్కడ మనకి దీని గురించి ఓఏ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్లా గ్రాఫ్ అనేది ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు ఇక్కడ హూక్స్లా అనేది పనిచేస్తుంది ఎందుకని హూక్స్లా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి స్ట్రెస్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆ తర్వాత స్ట్రెయిన్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంది అవునా ఇట్లా స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇట్లా ఇట్లా ప్యారల్గా అదేమవుతుంది పెరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం ఆ విధంగా దాన్ని తీసుకుందాం ఆ తర్వాత మనం ఫర్దర్గా ఇంకొంచెం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇట్లా ఒక గ్రాఫ్ దీన్ని బి అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఇక్కడ మనకి దీన్ని మళ్ళీ ఏ ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎలాస్టి ప్రొపర్షనాలిటీ లిమిట్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ప్రొపర్షనాలిటీ లిమిట్ ప్రొపర్షనాలిటీ ప్రొపర్షనాలిటీ లిమిట్ అంటే ఏంటి అక్కడితో ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ ప్రాపర్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి ఇక్కడ అది ఏబీకి వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఏబీ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏబీ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇది కూడా ఎలాస్టిక్ లిమిటే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనము ఆ బీ వరకు కూడా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా అది ఒరిజినల్ పోర్షన్కి వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏబీని కూడా మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ అని చెప్పేసి ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ సో అక్కడ వరకే బీని మనము ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచేసి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా కొంచెం ఎట్లా తీసుకెళ్ళాం దీన్ని ఇట్లా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర బి వరకు కూడా మనము ఇక్కడ మొత్తం ఓబీని ఏం తీసుకోవచ్చు ఎలాస్టిసిటీ రీజియన్ అని చెప్పేసి తీసుకోవచ్చు ఎలాస్టిసిటీ రీజియన్ 
ఎలాస్టిసిటీ రీజియన్ అవుతుంది ఏది ఓ ఉంచి బి వరకు ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏబి సెగ్మెంట్లో ఏమవుతుంది ఏబి సెగ్మెంట్లో మనకి అక్కడ ప్రొఫెషనాలిటీ కాన్స్టెంట్ హూక్స్లా అప్లై కాదు ఎందుకని హూక్స్లా అప్లై కాదు హూక్స్లా డజెంట్ అప్లై అండ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్ ప్రాపర్షనల్ టు ద స్ట్రెయిన్ ఎలా చెప్పగలరు అంటే కనుక ఇది ఇట్లా కొంచెం మారుతుంది కరువు చిన్న కరువులాగా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రెస్ పెరిగినా కూడా స్ట్రెయిన్ పేర్లగా పెరగట్లేదు ఇంకొంచెం మారుతుంది అందువల్ల ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓబి ఏబి వరకు ఏంటంటే అది హూక్స్లాని ఫాలో అవ్వదు ఆ తర్వాత ఇక్కడ వరకు ఓ నుంచి బి వరకు కూడా అది ఎలాస్టిసిటీ రీజన్ కిందే వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ సి తీసుకుందాం ఇక్కడ సి నుంచి మనము ఈ విధంగా తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుద్దంటే ఓ డాష్ వరకు వస్తుంది దీన్ని పర్మనెంట్ డిఫామేషన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం పర్మనెంట్ డిఫామేషన్ అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ పర్మనెంట్ డిఫామేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అసలు సి మనకి ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది సి దగ్గర ఏమవుద్దంటే పార్షియల్గా అంటే ఇక్కడ పార్షియల్గా పార్షియల్ ఎలాస్టిసిటీ ఆ తర్వాత పార్షియల్ ప్లాస్టిసిటీ రెండు కూడా అప్లై అవుతుంది దానికి ఎలా అప్లై అవుతాయి చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నుంచి బి నుంచి సి వరకు వచ్చాం ఇక్కడ మనము ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం సో దాని మీ దాని మీ లెంగ్త్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది మనం ఫోర్స్ని ఆపేసాం అప్పుడు త్రీ మీటర్స్ మాత్రమే వెనక్కి వచ్చింది అది అంటే మొత్తం మీద అయితే వెనక్కి వచ్చింది కానీ ఎంత వచ్చింది దానికి జస్ట్ త్రీ మినిట్ త్రీ మీటర్సే వచ్చింది అంటే కొంతవరకు మాత్రం అది ఎలాస్టిసిటీ ఉంది అందులో పార్షియల్ ఎలాస్టిసిటీ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది ఎట్లా పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది దీన్ని ఎలాస్టిక్ ఇక్కడ మనం దీన్ని డి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ప్లాస్టిసిటీ ఇక్కడ అనేది ప్లాస్టిసిటీ ప్లాస్టిసిటీ లిమిట్ ప్లాస్టిసిటీ లిమిట్ ఇది ప్లాస్టిసిటీ లిమిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి సిడి వచ్చినప్పటి కల్లా సిడిని తీసుకుందాం సిడి వచ్చినప్పటి కల్లా మనకి ఏమవుతుంది ప్లాస్టిసిటీ 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 రీజియన్ ప్లాస్టిసిటీ రీజియన్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిడి అనేది ప్లాస్టిసిటీ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అక్కడ నుంచి మనకి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా అదేమవుతుంది ఇంకా అది పూర్తిగా తన అక్కడ అక్కడ నుంచి స్ట్రెచ్ కూడా ప్రారంభిస్తుంది అంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా అదేమవుతుంది స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి మనకి ఈ డి దగ్గర ఈ దగ్గర ఏమవుతుంది అది ఫ్రాక్చరింగ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే ఫ్రాక్చరింగ్ పాయింట్ ఫ్రాక్చరింగ్ పాయింట్ అంటే అదేమవుతుంది అక్కడికి వచ్చినప్పటి కల్లా అది బ్రేక్ అయిపోతుంది సో మనం ఈ విధంగా ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ దీంట్లో మనకి ఏమడతారంటే ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే ఏంటి బి అంటే సి డి వీటి గురించి అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ వరకు ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడైతే కనుక ఇది స్టేజ్ దాకా రావాలంటే మనకి అప్రాక్సిమేట్గా థర్టీ పర్సెంట్ వరకు రావాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఓయే దగ్గర ఓయే నుంచి ఓ నుంచి ఏ వరకు అయితే కనుక హుక్స్లా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏబి దగ్గరకు వచ్చినప్పటి కల్లా అది ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది కానీ హుక్స్లాని అప్లై చేయదు ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సి దాకా వస్తుంది పార్షియల్గా ఉంటుంది అది ఆ సి నుంచి మళ్ళీ డి దాకా వస్తుంది దాన్ని ఎలాస్టిసిటీ రీజ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం డీని ఏమో ఎలా ప్లాస్ ఎలాస్టిసిటీ లిమిట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈ దగ్గరకు వచ్చినప్పటి కల్లా అది ఏమవుతుంది అది ఫ్రాక్చరింగ్ పాయింట్ అక్కడ నుంచి అది ఏమవుతుంది బ్రేక్ అయిపోతాం సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరు దీంట్లో మేము ఒకసారి టూ థౌజండ్ నియర్లీ అబౌట్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఐ థింక్ దీంట్లో జేఈ అడ్వాన్స్లో ఈ గ్రాఫ్ని రివర్స్లో ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఇచ్చారు దీన్ని బట్టి అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా మారిపోతుంది సో ఈ గ్రాఫ్ మీద మీకు ఫు జస్ట్ ఫుల్ కమాండ్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని కనుక మనకి రివర్స్లో ఇచ్చినా కూడా మనకి ఈజీగా చేసేయచ్చు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనము ఓకే రైట్ దీని తర్వాత మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ థర్మల్ స్ట్రెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ మెండ్ బై ధర్మల స్ట్రెస్ ధర్మల స్ట్రెస్ ధర్మల స్ట్రెయిన్ సో ధర్మల్ స్ట్రెస్ ధర్మల్ స్ట్రెయిన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ధర్మల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి ధర్మల్ ధర్మల్ స్ట్రెస్ ధర్మల్ స్ట్రెయిన్ ధర్మల స్ట్రెయిన్ సో వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై థర్మల్
హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక మెటల్ ఆబ్జెక్ట్కి లెట్ స్టేక్ వన్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ కనుక మనం హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు అది ఎలా దానికి స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుంది స్ట్రెయిన్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం దానికోసం మొట్టమొదటి ఏం చేద్దాం ఒక ఫ్రీ ఎండ్ ఉన్నటువంటి ఒక రాడ్ తీసుకుందాం రాడ్ తీసుకుని దానికి ఏం చేద్దామంటే ఇది ఎల్ అని చెప్పేసి అనుకోండి దీని లెంగ్త్ ఏమో ఎల్ దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనము హీట్ చేద్దాం హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా దాన్ని లెంగ్త్లో కొంచెం మార్పు వస్తుంది కదా సో డెల్టా ఎల్ వస్తుంది అప్పుడు మనము ఫామ్లో నెల రాసుకోవచ్చు ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో అల్టిమేట్గా మనకి ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అంటే డెల్టా ఎల్ డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టీ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు సో మనము ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని మనం హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు దాంట్లో చేంజ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సో డెల్టా టీ తీసుకోవచ్చు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే మనము టీ అని అయినా తీసుకోవచ్చు ఆల్ఫా ఎల్ ఇంటూ టీ అని కూడా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మొట్టమొదట మనము స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మొట్టమొదట స్ట్రెస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ తీసుకునేటప్పటి కల్లా స్ట్రెస్కి మనకి ఇక్కడ ఈ దీనికి సిచ్యువేషన్లో మనము స్ట్రెస్ అంటే కనుక మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది మొట్టమొదట ఆ తర్వాత స్ట్రెస్ మనకి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనము స్ట్రెయిన్ కూడా తీసుకుందాం సో స్ట్రెయిన్ అయితే కనుక మనకేమవుతుంది ఇక్కడ సో దాని డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అవుతుంది ఓకేనా డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మొట్టమొదట స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటే దాన్ని స్ట్రెయిన్ తీసుకుందాం అప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ డెల్టా ఎల్కి మనకి ఫామ్లో ఏముంది ఆల్ఫా ఇంటూ సో ఎల్ టీ బై ఇంటూ ఎల్ సో ఇక్కడ మనకి అప్పుడు ఏం ఎల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆల్ఫా ఇంటూ టీ స్ట్రెయిన్కి మన థర్మల్ స్ట్రెయిన్ దీన్ని మనం అనుకుంటాం థర్మల్ స్ట్రెయిన్ థర్మల్ స్ట్రెయిన్కి మనకు వచ్చిన ఫామ్లో ఏంటి ఆల్ఫా ఇంటూ టీ థర్మల్ స్ట్రెయిన్ సో థర్మల్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటే మనకి ఫామ్లో ఏం వస్తుంది థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ టీ మరి స్ట్రెస్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక మనం ఒకసారి ఎంక్స్ మాడ్యులర్స్ తీసుకుందాం ఒకవేళ ఇది కనుక ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్రలో ఉందనుకోండి థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ అంటే కనుక మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది ఈసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇట్లా ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా మనము ఇట్లా రెండింటి మధ్య ఇట్లా కనుక మనం దాన్ని ఇట్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే రెండు ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ మధ్య మనము ఇక్కడ ఎల్ ఉందనుకోండి ఇది ఇక్కడ మనము హీట్ సప్లై చేద్దాం హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇది ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా అది ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పాండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇటు పక్క నుంచి ఏమవుతుంది అది కంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి స్ట్రెయిన్ అనుకుంటాం మనం థర్మల్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ థర్మల్ స్ట్రెయిన్లో మనకి ఇక్కడ మనకి థర్మల్ స్ట్రెయిన్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏం చేద్దాం యంగ్స్ మాడ్లెస్ తీసుకుందాం యంగ్స్ మాడ్లెస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన ఫామ్లో ఏం వస్తుంది స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వై ఈజ్ వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ మనకి థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత వచ్చింది ఆల్ఫా టీ సో ఇక్కడ మనకేమవుతుంది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈ థర్మల్ స్ట్రెస్ అనేది మనకి ఎంత వస్తుంది వై ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ అదే థర్మల్ స్ట్రెయిన్ అయితే కనుక మనకి ఎంత వస్తుంది ఆల్ఫా ఇంటూ టీ అదే ధర్మల్ స్ట్రెస్ అయితే కనుక వై ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ కింద మనం తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ దీని మీద మళ్ళీ ఇంకా మనం ఇక్కడ వై అనేటప్పటి కల్లా మనకి ఫామ్ లైన్ వస్తుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బదులుగా మనీ రాసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఎఫ్ బై ఏ అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు కదా ఎఫ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి అప్పుడు ఫామ్ లైన్ వస్తుంది స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుందాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి స్ట్రెస్కి మనము ఇంకో ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి ఫామ్లో ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఈజ్ అక్కడ జరిగినటువంటి లేకపోతే కనుక అక్కడ జరిగినటువంటి మొత్తం ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది అని చెప్పేసి మనకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే కనుక స్ట్రెస
సో మన విధంగా మనకి అక్కడ జరిగినటువంటి మొత్తం ఫార్ములాని మొత్తం ఫోర్స్ ఎంత అప్లై అయిందంటే కనుక మనం ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి థర్మల్ స్ట్రెయిన్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఆ తర్వాత పాయిజన్స్ రేషియో సో ఇంతవరకు తీసుకోండి ఆ తర్వాత పాయిజన్స్ రేషియో సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై పాయిజన్స్ రేషియో సో పాయిజన్స్ రేషియో సో ఇక్కడ పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మొట్టమొదట సో ఇక్కడ మనకి మనం ఏదైనా సరే ఇట్లా ఒక సిలిండర్ ఉందనుకోండి ఈ సిలిండరు రేడియస్ ఏమో ఆర్ అనుకోండి ఆ తర్వాత దీని లెంగ్త్ ఏమో ఎల్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం కనుక దీన్ని హీట్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు దీన్ని హీట్ చేసినప్పుడు దాని లెంగ్త్ పెరుగుతుంది సో దాని లెంగ్త్ పెరుగుతుంది లెంగ్త్ పెరుగుతుంది ఏరియా ఏమవుతుంది దాని ఏరియా తగ్గిపోతుంది అవునా సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ఆర్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ పొజిషన్ వరకు మారిందనుకోండి సో దీన్ని మనం అనుకోవచ్చు చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఓకే సో మనకి దీన్ని మనము ఏమని తీసుకోవచ్చు అంటే కనుక పాయిజన్ స్టేషన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని చేంజ్ ఇన్ రేడియస్ చేంజ్ ఇన్ రేడియస్ ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆర్ అవుతుంది అవునా ఇప్పుడు మనకి పాయిజన్ స్టేషన్ ఏమవుతుంది మైనస్ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ బై డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇక్కడ మనకి ఈ మైనస్ సైను ఎందుకు వస్తుంది పాయిజన్ పాయిజన్స్ రేషియోని మనము సిగ్మా అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కనుక ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ రేడియస్ ఈ రెండు కూడా ఉదానికోటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేడియస్ మారుతుంది కదా అందువల్ల మనం ఇక్కడ సైన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం సో దీది దాన్ని మనము దీన్ని జనరల్గా పర్సంటేజ్ ఎర్రస్లో తీసుకుంటూ ఉంటాం దీన్ని మనం పాయిజన్స్ రేషియో అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఓకేనా మైనస్ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ అంటే కనుక ఆర్ అంటే కనుక చేంజ్ ఇన్ ద రేడియస్ చేంజ్ ఇన్ ద రేడియస్ ద దెన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ బై అక్కడ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగిట్యూడినల్ దెన్ లాంగిట్యూడ్ దీన్ని మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేడియస్ని ఆ తర్వాత దాని లెంగ్త్ని విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం అనుకుంటాం అంటే పాయిజన్స్ రేషియో అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం ఓకేనా రైట్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక లాస్ట్ టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే మనకి సో దెన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సో ఎలాస్టిక్ ఇంటర్నల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుందాం సో దీనికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్కి మనకి ఫార్ములా ఏమి వస్తుంది యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూ సో మనకి ఈ ఫార్ములాని మనం ఇప్పుడు డెరే చేయాలి సో హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ అది ఎలా వస్తుంది చూద్దాం సో మొట్టమొదట దీనికోసం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక ఎర్ లెంగ్త్ ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇమాజిన్ చేయండి దీని లెంగ్త్ ఎంత అనుకుందాం ఎర్ అనుకుందాం ఆ తర్వాత దీని మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అదేమైంది అంటే కనుక ఇక్కడ నుంచేసి ఇంకొంచెం దూరం అది ఇట్లా ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి సో ఇట్లా సో దాంట్లో చూడండి చేంజ్ ఎంత అంటే కనుక డెల్టా ఎల్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం అది డెల్టా ఎక్స్ వాటర్ మ్యాన్ సో ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం ఇక్కడ ఎఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇదేమైంది ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ కిందకు వచ్చింది సో యావరేజీ ఫోర్స్ గురించి యావరేజ్ ఫోర్స్ యావరేజ్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏమి వస్తుంది ఎఫ్ యావరేజ్ ఫోర్స్ జి ఎఫ్ ప్లస్ జీరో బై టూ 
ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఒకసారి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం రెండోసారి ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు కాబట్టి యావరేజ్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది ఎఫ్ ప్లస్ జీరో బై టూ దాన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు ఎఫ్ బై టూ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది మనము అప్లై చేయటం వల్ల అక్కడ దాని డిస్ప్లేస్మెంట్లో చేంజ్ వచ్చింది కదా అందువల్ల దాన్ని అనుకుంటాం వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని మనం తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఎఫ్ బై టూ ఆ తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే కనుక డెల్టా ఎల్ దీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని ఏం చేస్తారంటే ఏ ఎల్తో మల్టిప్లై చేసి ఏ ఎల్తో డివైడ్ చేయండి అప్పుడు మనకి దీన్ని మనం ఇంకే రాసుకోవచ్చు వన్ బై టూ అని తీసుకున్న తర్వాత ఎఫ్ ఇక్కడ ఇంటూ ఎఫ్ బై ఎల్ రాసుకోండి ఇంటూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ ఎఫ్ బై ఏ ఎఫ్ బై ఏ రాద్దాం ఎఫ్ బై ఏ ఆ తర్వాత డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ ఏ ఎల్ రాసుకుందాం అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది వన్ బై టూ ఇంటూ ఎఫ్ బై ఏ అంటే మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు వై అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి దాన్ని మనము స్ట్రెస్ అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు కదా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఫామ్లో ఫోర్స్ పది యూనిట్ ఏరియా కదా ఇంటూ ఇదేమవుతుంది స్ట్రెయిన్ ఆ తర్వాత స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ ఎల్ అంటే కనుక వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ విధంగా ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అయితే ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది ఏంటి అక్కడ జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ టు బ్రింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద లెంగ్త్ దాన్ని మనం అనుకుంటాం ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ బై వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ సో దాంట్లో మళ్ళీ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు యూ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఇది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని అనుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా ఈ ఫామ్లాన్ని తీసుకోవచ్చు మనం ఈ ఫామ్లాన్ని తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ స్ట్రెస్ మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ సో మనము మళ్ళీ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ బదులుగా మనము స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం దాన్ని స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మనము ఈ స్ట్రెస్ బదులుగా మనం రాసుకోవచ్చు స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా మారుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఆ తర్వాత వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి మనం రాసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా ఒక ఈక్వేషన్ కానీ తీసుకోవచ్చు సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్కి మనకి ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఎట్ ద ఈ ఈక్వేషన్ సో ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ దెన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం దీని బేస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ టాపిక్లో కొన్ని న్యూమరికల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నాన్న విష్ 